আজকে ক্লাস ইলেভেনের সদ্য মাত্র যারা পড়াশোনা শুরু করবে ভাবছো বা মাধ্যমিকের পরে ক্লাস ইলেভেনে উঠবে তাদের ইংরেজি সিলেবাসে তো পরিবর্তন হয়েছে আজকে সেই পরিবর্তিত সিলেবাসের ফার্স্ট সেমিস্টারের অর্থাৎ নভেম্বর মাসে ইংরেজির যে চল্লিশটা এম সি কিউয়ের ওপর চল্লিশ নম্বরের পরীক্ষা হবে এবং যার সময় থাকবে দেড় ঘন্টা সেই পরীক্ষার আজকে সিলেবাস কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন সম্পূর্ণটা বুঝিয়ে দেবো চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি ভালো করে বুঝে নেওয়ার পর দেখবে তোমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা থাকবে না কিভাবে তোমাদের ইংরেজি বিষয়টাকে পড়তে হবে পাশাপাশি প্রজেক্টের সিলেবাসটা নিয়েও কিন্তু আলোচনা করে ফেলবো এবং আগামী দিনগুলোতে আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমে সকল বিষয়ের এম সি কিউয়ের উত্তর সহ ফ্রি পিডিএফ আমরাই দেবো তোমাদেরকে কিন্তু আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমে তাই যদি চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব না করা হয়ে থাকে তোমাদের কাছে অবশ্যই অনুরোধ রইল চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকা বেলাইকনটিকে ক্লিক করে দেওয়ার জন্য যাতে আগামী দিনে কোনো রকমের ভিডিও এবং আপডেটস তোমাদের আর মিস না হয় তো চলো শুরু করা যাক আজকের ভিডিওটি দেখো তোমাদের ইংলিশের সেমিস্টার ওয়ানের সিলেবাসের আগে কোয়েশ্চেন প্যাটার্নটা বলি তারপরে সিলেবাসটা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবো পাশাপাশি প্রজেক্টটাও বুঝিয়ে দেবো প্রথম যে সেমিস্টার হবে সেই সেমিস্টার কিন্তু চল্লিশ নম্বরের পরীক্ষায় হবে চল্লিশটাই এম সি কিউয়ের ওপর সময় থাকবে দেড় ঘন্টা প্রশ্নপত্র করবেও স্কুল খাতা দেখবেও কিন্তু স্কুল সিলেবাসটা আগে ভালো করে বুঝে নিতে হবে তোমাদের এই সিলেবাসটাকে সেমিস্টার ওয়ানে পাঁচটা পার্টে ভাগ করা হয়েছে প্রোস ভার্স মানে পোয়েম র্যাপিড রিডার টেক্সচুয়াল গ্রামার রিডিং কম্প্রিহেনশান প্রথমে প্রোস প্রোস থেকে তোমাদের দশটা এম সি কিউ আসবে মোট দশ নম্বর তারপর ভার্স বা পোয়েম এখান থেকে তোমাদের দশটা এম সি কিউ আসবে দশ নম্বর তারপর র্যাপিড রিডার র্যাপিড রিডার থেকে দশ নম্বর আসবে দশটা এম সি কিউ তারপর টেক্সচুয়াল গ্রামার এখান থেকে পাঁচটা আসবে পাঁচ নম্বর তারপর রিডিং কম্প্রিহেনশান মানে আনসিন এখান থেকে পাঁচ নম্বর থাকবে তো কোয়েশ্চেন প্যাটার্নটা বোঝা গেল প্রোস থেকে দশ পোয়েম থেকে দশ র্যাপিড রিডার থেকে দশ টেক্সচুয়াল গ্রামার থেকে পাঁচ রিডিং কম্প্রিহেনশান থেকে পাঁচ মোট চল্লিশ নম্বর ছিল তোমাদের এই সেমিস্টার ওয়ান সেমিস্টার টু নিয়ে এখন আলোচনা করছি না এটা নভেম্বর মাসের পর তোমাদের মার্চ মাসে যেহেতু পরীক্ষা সামনের বছর সময় আছে আপাতত সেমিস্টার ওয়ানের জন্য তোমাদের প্রস্তুতি যেহেতু নিতে হবে নভেম্বর মাসের জন্য তাই আগে সেটা তোমাদের আগে বুঝে নিতে হবে প্রজেক্টে দেখো প্রজেক্ট তোমাদের বছরে একবারই দিতে হবে সেটা হচ্ছে মার্চ মাসে গিয়ে কিন্তু দুটো সেমিস্টার মিলিয়েই তোমাদের কিন্তু প্রজেক্টটা থাকবে প্রজেক্টে কি কি আছে দেখো লেখা রয়েছে প্রজেক্টের নাম অ্যাসেসমেন্ট অফ লিসেনিং অ্যান্ড স্পিকিং এ এল এস যেখানে লিসেনিংয়ের উপর ফাইভ মার্কস স্পিকিংয়ের উপর ফাইভ মার্কস মানে বোঝা যাচ্ছে শোনার ওপরে পাঁচ নম্বর বলার ওপরে পাঁচ নম্বর মোট দশ নম্বর আর প্রজেক্টে দশ নম্বর লেখাই রয়েছে মোট কিন্তু কুড়ি নম্বর আসা যাক এবার তোমাদের একটু কোশ্চেন প্যাটার্নটা তো হয়ে গেল এবার কি কি রয়েছে প্রথমে ইউনিট ওয়ান যেখানে প্রোস রয়েছে প্রোস তিনটে রয়েছে ভালো করে বুঝে নেবে প্রথম প্রোসটি হচ্ছে অ্যান অ্যাস্ট্রোলজার্স ডে আর কে নারায়ণের লেখা এখান থেকে চার নম্বর আসবে চারটে এম সি কিউ তারপরে দু নম্বর প্রোসটা হচ্ছে দ্য স্বামি অ্যান্ড মাদার ওয়ার্ডশিপ ফ্রম দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম বাই সিস্টার নিবেদিতা সিস্টার নিবেদিতার এটা থেকে তিনটে এম সি কিউ আসছে তিন নম্বরের প্রোস যেটা সেটা হচ্ছে আমার নাথ ফ্রম দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম বাই সিস্টার নিবেদিতা অর্থাৎ সিস্টার নিবেদিতারই দুটো গল্প রয়েছে এখানে তোমাদের সেখান থেকেও এখান থেকেও তিন তাহলে তিনটে প্রোস যার মধ্যে প্রথম আর কে নারায়ণের অ্যান অ্যাস্ট্রোলজার্স ডে থেকে চার নম্বর আসছে আর সিস্টার নিবেদিতার যে দুটো গল্প রয়েছে প্রথমটা দ্য স্বামী অ্যান্ড মাদার ওয়ার্ডশিপ আর একটা হচ্ছে অমরনাথ এখান থেকে তিন তিন করে ছয় আসছে মোট প্রোস থেকেই দশ নম্বর আসছে আওয়ার্সটা এটা তোমাদের না বুঝলেও চলবে মানে এই এই মানে এই টপিকের ওপরে স্কুলে পাঁচ ঘন্টা করে ক্লাস হবে তাই সেটা আওয়ার্সটা দেওয়া রয়েছে ইউনিট টু ওয়ার্স যেটাকে পোয়েম বলা হয় ইলেভেনে এর আগেও ছিল এটা প্রথম একটা কম্পোস্ট আপন ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের এখান থেকে চার নম্বর আসছে তারপরে দু নম্বরেরটা দ্য ব্যাঙ্গেল সেলার্স সরোজিনী নাইডুর লেখা এখান থেকে তিন নম্বর আসছে তিনটে এম সি কিউ আর তারপর দ্য সেকেন্ড কামিং ডাব্লু বি ইটস এর লেখা এখান থেকে তিন নম্বর তাহলে পোয়েমও তোমাদের তিনটে রয়েছে যার মধ্যে প্রথমটা কম্পোস্ট আপন ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ থেকে চার নম্বর সরোজিনী নাইডুর দ্য ব্যাঙ্গেল সেলার্স থেকে তিন নম্বর আর ডাব্লু বি ইটসের দ্য সেকেন্ড কামিং এখান থেকে তিন নম্বর মোট পোয়েম থেকে দশ র্যাপিড রিডার র্যাপিড রিডার আগের সিলেবাস টাইট হয়েছে কিন্তু আগের সিলেবাসে পাঁচটা ছিল দুটোকে বাদ দেওয়া হয়েছে কমেডি অফ এরর্সটা এখানে রয়েছে তোমাদের প্রথম হচ্ছে ম্যাকবেদ যেখান থেকে চার নম্বর ওথেলো যেখান থেকে তিন নম্বর অ্যাজ ইউ লাইক ইট এখান থেকে তিন নম্বর অর্থাৎ
এই বইতেই তোমাদের তিনটে রয়েছে এই বইটা স্কুল থেকে দেবে ওপরেরগুলো এখনো পর্যন্ত কিন্তু লেখা নেই ডাব্লিউ বি সিএইচএসসি বলে তাই কনফার্ম নয় তারপর র্যাপিড রিডারটা এটা কিন্তু তোমাদের কিন্তু দিয়ে দেওয়া হবে যার মধ্যে ইএসপি প্রজেক্টের ব্যাপারেও তোমাদের লেখা থাকবে তাহলে র্যাপিড রিডার থেকে তিনটে রয়েছে ম্যাকবেথ চার নম্বর আসছে ওথেলো তিন নম্বর আসছে অ্যাজ ইউ লাইক ইট এখান থেকে তিন নম্বর আসা যাক টেক্সচুয়াল গ্রামার টেক্সচুয়াল গ্রামার তোমাদের পাঁচটা থাকছে যার মধ্যে টেক্সচুয়াল গ্রামারে কি কি থাকবে টেক্সচুয়াল গ্রামারে শুধুমাত্র ইউনিট ওয়ান আর ইউনিট টু থেকে থাকবে অর্থাৎ প্রোস এবং পোয়েম থেকেই টেক্সচুয়াল গ্রামারের লাইন তুলে দেবে এবং কোন কোন গ্রামারগুলো করতে হবে টেন্স করতে হবে ভয়েস চেঞ্জ করতে হবে ইনডিরেক্ট স্পিচ মানে ন্যারেশান চেঞ্জ করতে হবে ফ্রেজাল ভাবস ইনক্লুড করা হয়েছে প্রিপোজিশান করতে হবে ক্লস করতে হবে পার্টিসিপেল করতে হবে জিরান্ড অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশান অফ সেন্টেন্সেস এগুলোর ওপরে তোমাদের পাঁচ মার্কস আসছে যদি ধরা যায় যে পাঁচ মার্কস কীভাবে কীভাবে দেবে একটা ভয়েস চেঞ্জ তো দেবেই একটা ড্যারেশান চেঞ্জও দেবে একটা ফ্রেজাল ভাবও দেবে প্রিপোজিশানও কিন্তু একটা দেবে বাকি থাকলো ক্লস পার্টিসিপেল আর জিরান্ড অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশান সেন্টেন্স সেন্টেন্সেস এখান থেকে কিন্তু একটা দেবে এইভাবে তোমাদের কিন্তু মোট পাঁচ নম্বর কিন্তু এখান থেকে আসছে গ্রামারে এখান থেকে তারপরে আনসিন আনসিন মানে এটা প্র্যাকটিসের ওপরে সম্পূর্ণ আগে ক্লাস ইলেভেনে আনসিন দেওয়া হতো না শুধুমাত্র টুয়েলভেই ছিল এবার কিন্তু ক্লাস ইলেভেনেও দেওয়া হয়েছে যেখান থেকে পাঁচটাই এম সিকিউ কিন্তু আসবে একটা আনসিন প্যাসেজ তুলে দেবে সেখান থেকে পাঁচটা এম সিকিউ আসছে এই ছিল ফর্টি মার্কস এবার একটু প্রজেক্টটার সম্পর্কে একটু দেখে নেওয়া যাক যে প্রজেক্টে কি তোমাদের আছে না আছে তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে দেখিয়ে দিই প্রজেক্টটা কোথায় আছে একটু খুঁজে নিই এটার পরেই থাকার কথা এই এই যে প্রজেক্ট প্রজেক্টে দেখো যেটা তোমাদের রয়েছে যেটা প্রথমেই বলেছিলাম লিসেনিং অ্যান্ড স্পিকিং অ্যাক্টিভিটিতে পাঁচ প্লাস পাঁচ অর্থাৎ লিসেনিংয়ে পাঁচ রয়েছে স্পিকিংয়ে পাঁচ রয়েছে আর রাইটিং অ্যাক্টিভিটি প্রজেক্টে দশ নম্বর রয়েছে সেগুলো কি বলা হয়েছে সাবজেক্ট টিচার্স উইল এঙ্গেজ স্টুডেন্টস ইন অ্যাক্টিভিটিস উইচ কু উড টেস্ট দেয়ার লিসেনিং অ্যান্ড স্পিকিং স্কিলস কম্প্রিহেন্সিভলি অর্থাৎ তোমাদের যিনি ইংলিশ করাবেন স্কুলে তিনি তোমাদের এই জিনিসটা পুরোপুরি নেবে তোমাদের শোনার ক্ষমতা এবং বলার ক্ষমতা এই জিনিসটা কিভাবে হবে বলো তো তোমাদের একটা দু লাইন তিন লাইন বা থার্টি ওয়ার্ডসের একটা প্যারাগ্রাফ তোমাদের বলা হবে সেটাকে শুনে তোমাদেরকে কিন্তু বলতে হবে হুবহু না বললেও মিনিংটা এক রেখে তোমাদের বলতে হবে যার ওপরে রয়েছে দশ অর্থাৎ তোমাদের ইংলিশের উপরে কিন্তু প্রজেক্টে আলাদাভাবে জোর দেওয়া হচ্ছে এবছর তারপরে দু নম্বরে রাইটিং অ্যাক্টিভিটিতে কী কী রয়েছে ইনস্ট্রাকশানে দেওয়া রয়েছে দেখো ফর রাইটিং অ্যাক্টিভিটি কনসার্নড টিচার উইল সিলেক্ট রিলেভেন্ট টপিক ফ্রম অর্থাৎ তোমাদের ইংলিশ টিচারই এই যে টপিকগুলো তিনটে বলা হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুস সোসাইটি অ্যান্ড কালচার আর এমিনেন্ট পার্সোনালিটিস এগুলোর মধ্যে কিন্তু তোমাদের প্রজেক্টদের এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুসের মধ্যে অনেক কিছু পড়ে পরিবেশের ক্ষতিকর যে যা যা জিনিস সমস্ত কিছু পড়ে যে কোনো একটা বিষয় হতে পারে সোসাইটি অ্যান্ড কালচারের মধ্যেও যে কোনো কিছু হতে পারে এমিনেন্ট পার্সোনালিটিস মানে খ্যাতিনামা কোনো ব্যক্তি তার উপরেও কিন্তু যে কোনো কিছু ইন্টারভিউ দিতে পারে এখানে দু নম্বর পয়েন্টে লেখা রয়েছে প্রজেক্ট অর টিউটোরিয়াল মে বি ডান থ্রু আউট বোথ দ্য সেমিস্টার্স হাউ এভার দ্য স্টুডেন্ট উইল বি ইভালুয়েটেড অ্যাট দ্য এন্ড অফ সেমিস্টার টু অর্থাৎ দুটো সেমিস্টারেই কিন্তু প্রজেক্ট এবং টিউটোরিয়ালের ক্লাসগুলো কিন্তু তোমাদের চলবে যদিও নম্বরটা কিন্তু সেমিস্টার টু এর সাথেই অ্যাড হবে অর্থাৎ দুটো সেমিস্টার মিলেই তো রেজাল্ট একদম শেষের সেমিস্টারের সাথেই তোমাদের কিন্তু প্রজেক্টের নম্বর অ্যাড করে টোটাল রেজাল্ট কিন্তু তৈরি করা হবে তো এই ছিল তোমাদের ইংরেজির সেমিস্টার ওয়ানের সম্পূর্ণ সিলেবাস কোশ্চেন প্যাটার্ন বুঝিয়ে দিলাম আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই তোমাদের কিছু কিছু গল্প কবিতার প্রশ্ন উত্তর এম সি কিউয়ের আকারে ফ্রি পিডিএফ আমরা আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমে দিয়ে দেব তাই অবশ্যই তোমাদের কিন্তু চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে তো দেখা হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে আগামী দিন অন্য কোনো বিষয় অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে ততদিন সকলে ভালো থেকো সুস্থ থেকো দেখো তোমাদের